ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான பூண்டு இட்லி மிளகாய் பொடி நல்ல சுட சுட இட்லிக்கு நல்ல இந்த பூண்டு மிளகாய் பொடி ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க எந்த விதமான சட்னி இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி இந்த பூண்டு இட்லி மிளகாய் பொடி ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும் இன்னொரு இட்லி சேர்த்து சாப்பிடணுன்னு தான் தோணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு சேர்த்து அந்த இட்லி மிளகாய் பொடி செய்யும்போது அதோட வாசனையும் சுவையும் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பூண்டு இட்லி பொடி இட்லியோட மட்டும் இல்லைங்க நல்ல சுட சுட சாதத்தோட இந்த பூண்டு பொடி சேர்த்து கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் நல்ல பொடி தோசை செய்யலாம் இந்த பூண்டு மிளகாய் பொடி வச்சு ஸோ கண்டிப்பாக அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பக்குவமாக செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மூணு மாதம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கெடாதுங்க ஸோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா பக்குவமாக பூண்டு இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு அதாவது நல்ல ஒரு ஃபுல் கப்புக்கு நல்ல நாட்டு பூண்டு எடுத்து நல்லா அந்த தோலெல்லாம் எடுத்து தொலைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சிலர் அந்த மேலே தோலோடவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட்டி எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது பட் நான் வந்து ஃபுல்லாகவே சுத்தம் படுத்திட்டுங்க ஸோ இங்கே நாட்டு பூண்டு நல்ல காரசாரமாக நல்லாவே வாசனையாக இருக்குது ஸோ இதை சேர்த்து நம்ம பொடி இட்லி பொடி செய்யும்போது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஹெல்தியும் கூட ஸோ மற்ற பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அது என்னென்னு நம்ம அப்படியே வறுத்துட்டே பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் இந்த பூண்டு நம்ம தொலைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அது நல்லா வந்து இடித்து எடுத்து வச்சுக்கணுங்க நல்லா அது ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து வறுக்கும் போது அது ஈஸியாக நல்லா மொறுமொறுன்னு நம்மளுக்கு வறுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே எல்லா பொருளும் ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து வறுத்துக்கிற பிளாக் கிராம் தால் இது வந்து அந்த மேலே தோல் அந்த ஃபைபரோடு சேர்த்து இட்லி பொடிக்கு வறுக்கிற ஸோ ரொம்ப சத்தானதுங்க அந்த மேலே அந்த ஃபைபர் அந்த தோலோடு சேர்த்து நம்ம செய்யும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் இட்லி பொடி அதெல்லாம் செய்யும்போது இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் சப்போஸ் வெள்ளை உளுந்து தான் இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெள்ளை உளுந்தம்பருப்பே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா செவந்து நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணும் அந்த உளுந்தம்பருப்பு வறுபடுற வாசனை ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்குங்க ஸோ அதுதான் வந்து அந்த இட்லி பொடிக்கு நல்ல ஒரு வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த வறுக்கிறத நம்ம பக்குவமாக செஞ்சுக்கிட்டாவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட்லி பொடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா வறுத்தாச்சு இது நல்லா ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விட்டுருவோம் இப்போ அடுத்த பொருளை சேர்த்து அதே கடாயில் வறுப்போம் இங்கே வந்து அரை கப்புக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிற ஹாஃப் அ கப் சன்னா தால் ஸோ அதுவும் நல்லா செவந்து நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணும் நல்லா ஒரு ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு வறுக்கணுங்க ஸோ அப்போ தான் டக்குன்னு கரிஞ்சிடாமல் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை வறுத்து எடுக்க முடியும் இப்போ கடலை பருப்பு நல்லா செவந்து நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நல்லா வறுபட்டாச்சு ஸோ நீ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதையும் எடுத்து நம்ம அதே பிளேட்டில் போட்டு ஆற விட்டுருவோம் அடுத்தது மறுபடியும் அதே கடாயில் நம்ம வந்து நல்ல எள் இங்கே வெள்ளை எள் எடுத்துருக்கிற கருப்பு எள் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லது இப்போ எங்கிட்ட வெள்ளை எள் இருந்தங்காட்டிக்கு அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு கால் கப்புக்கு வெள்ளை எள் அதை சேர்த்து நல்லா பொரிய விடணும் அதனால் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் படப்படன்னு பொரிய ஆரம்பிக்குங்க ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டு அந்த பொறிஞ்சு அந்த வாசனை வரும்போது எடுத்து ஆர போட்டுறணும் நல்லா அந்த சூடான கடாயில் போட்டங்காட்டிக்கு இது வந்து சீக்கிரமாக பொறிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் விட்டால் டக்குன்னு கரிஞ்சிரும் ஸோ கவனமாக இதெல்லாம் வந்து பக்குவமாக வறுத்துக்கணுங்க ஸோ நல்லா பொறிஞ்சாச்சு ஸோ இனி நம்ம வந்து இதையும் எடுத்து அதே பிளேட்டில் போட்டு ஆற விட்டுருவோம் அடுத்ததாக இங்கே பதினஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் ஸோ இது காரம் சரியாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் இல்லை காரம் இவ்வளோ வேண்டாம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே பதினஞ்சு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லா வர மிளகாய் அதுவும் நல்லா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வறுத்து விட்டேன் அடுத்ததாக இங்கே ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் 
இது இந்த பூண்டு இட்லி பொடிக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பூண்டெல்லாம் சேர்த்து செய்கிறோம் அதுவே ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சீரகமும் மல்லியும் சேரும்போது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லதும் கூட ஸோ ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ இதெல்லாமே நல்லா அந்த சூட்டிலே வறுத்து விட்டுட்டா நல்லா பொறிஞ்சிடும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து ஆற போட்டுறணும் அடுத்தது இங்கே நல்ல ஒரு ஃபுல் கையளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் எடுத்து நல்லா கழுவி ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுவும் இந்த சூடான கடாயில் போட்டு நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வறுத்து விட்டால் அந்த ஈரப்பதெல்லாம் போய் கருவேப்பில் நல்லா மொறுமொறுன்னு பொடிக்கிற அளவுக்கு ஆகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து இந்த இட்லி பொடியோடு சேர்த்து அரைக்கும்போது ரொம்பவுமே நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்லா அயன் சத்தும் கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட ஸோ நல்லா கருவேப்பில் நல்லா கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்து நம்ம செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லா ஐட்டமும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆற விட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம பூண்டு வந்து வறுத்தெடுக்கணும் அதுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா பர்ஃபெக்டாக அது வறுத்தெடுக்க முடியும் நல்லா பொறுமையாக வறுக்கணும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் பொறுமையாக வறுத்தோம்னா நல்லா அந்த பூண்டு வந்து மொறுமொறுன்னு ஆகிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து இட்லி பொடி செய்யும் போது தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ரொம்ப நாள் நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லா அந்த ஃபுல்லாக அது ரோஸ்ட் ஆகிடணும் கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடவே அரைச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்ல மொறுமொறுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி அது இட்லி பொடி செய்யும் போது மூணு மாதம் வரைக்கும் தாராளமாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து நல்லா நல்லெண்ணெய் விட்டு பொறுமையாக ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் வறுத்துட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிடாதீங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா அந்த பொறிஞ்சிருச்சு அந்த பூண்டெல்லாம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வறுத்தா தான் வந்து நல்லா அது மொறுமொறுன்னு ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லாவே வந்து மொறுமொறுன் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக அந்த ஈரப்பதான்லாம் வந்து நல்லாவே போயிடுச்சு ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் அது வந்து நல்லா ஆறிடும் இன்னுமே நல்லா ட்ரை ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்து நம்ம பிடிச்சிக்கணும் உப்பு வந்து நான் இங்கே கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு ஆற விட்ட எல்லா பொருட்களும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு ஸோ நீ நல்லா வந்து பொடிச்சு எடுத்துடுறேன் அதை ஸோ இப்போ பொடிச்சாச்சு கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் ஆக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பருப்பருன்னு இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அது இட்லியோடு தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப பருப்பருன்னும் பிடிச்சிடாதீங்க லைட்டாக அப்படி கொஞ்சம் பருப்பருன்னு இருக்கிற மாதிரி அப்போ தான் எண்ணெய் விட்டு கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஜம்மனு நல்ல கமகமன்னு வாசனையோட ஹெல்தியான பூண்டு இட்லி பொடி ஜம்மனு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சுட சுட இட்லியோடவும் சாதத்தோடவும் இதை சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ